আগস্টে ব্রিকস এর সদস্য হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ জানিয়েছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন এদিকে বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন ও মানবাধিকার ইস্যুতে এবার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন কে চিঠি লিখেছেন ক্ষমতাসীন কংগ্রেসের ছয় সদস্য তারা বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির পাশাপাশি দ্বাদশ নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করতে মার্কিন সরকার কি ভূমিকা নিচ্ছে তা জানতে চেয়েছেন নির্বাচন নিয়ে ইউ ও যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস সদস্যদের এমন উদ্যোগের জবাবে বুধবার সুইজারল্যান্ড সফরের আগে সংসদে প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রের সব ধরনের আধিপাত্যবাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে চীন দুই পরাশক্তির এমন মুখোমুখি অবস্থানের মধ্যে প্রতিবেশী নীতিতে বাংলাদেশকে সবচেয়ে প্রাধান্য দেওয়ার ঘোষণা দেয়া ভারতের অবস্থান কি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়ে বিশ্ব রাজনীতি কেন এই আলোচনায় আজ রাজকাহনে আমার সাথে অনলাইনে যুক্ত আছেন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব অর্লিয়েন্স এর সাবেক উপ উপাচার্য এমিরেটাস অধ্যাপক ডক্টর মুস্তফা সারওয়ার আছেন সাবেক পররাষ্ট্র সচিব মোহাম্মদ তৌহিদ হোসেন এবং আছেন কলকাতার প্রেস ক্লাবের সভাপতি স্নেহাশিস সুর স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের তিনজনকে আজকে রাজকাহনে আমি শারমিন চৌধুরী আমি একটি প্রশ্ন দিয়ে শুরু করতে চাই আপনাদের সবার কাছে আসবো যে বাংলাদেশ প্রথমেই যেটি দিয়ে আমার সূচনা বক্তব্য শুরু করছিলাম পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানাচ্ছেন অগাস্টে ব্রিক্স এর সদস্য হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ জনাব তৌহিদ হোসেন কিভাবে মূল্যায়ন করছেন এই সিদ্ধান্ত এবং আমাদের ব্রিক্স এর যোগদান জনাব তৌহিদ হোসেন দক্ষিণ আফ্রিকার অবস্থান অবশ্য অন্য দেশগুলির তুলনায় অনেক পেছনে আপনি যদি অর্থনীতির আকার ধরেন তাহলে দক্ষিণ আফ্রিকার ইকোনমি মোটামুটি বাংলাদেশের ইকোনমি সমান যাতে তাদের পপুলেশন যেহেতু আমাদের চেয়ে অনেক কম তাদের অথবা কিছু আয় আমাদের চেয়ে বেশি কিন্তু অর্থনীতির আকার যদি ধরেন তাহলে বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং দক্ষিণ আফ্রিকার অর্থনীতি খুব কাছাকাছি মোট আকার এটা এক ধরনের ঠিক ওই জি সেভেন এর বাইরে বড় বড় অর্থনীতিগুলির একটি একটি সংগঠন আপনি বলতে পারেন তবে বাংলাদেশ সেটা সদস্য এতদিন ছিল না পররাষ্ট্রমন্ত্রী বক্তব্যে আমরা জানলাম যে অগাস্ট মাসে আমরা এর সদস্য হব হয়তো আরো কয়েকটি দেশও হবে তবে এটা নিঃসন্দেহে একটি নেতিবাচক বিষয় তবে এর কতটুকু বেনিফিটেড হব আমরা সেটা এখনই কিন্তু বলা যাচ্ছে না তবে পাশাপাশি যেহেতু আপনি প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তারপরে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ইত্যাদি আমি খুব সংক্ষেপে একটি কথা শুধু বলতে পারি এখানে সেটা হলো যে ইউরোপ বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কের সহযোগিতা হতে পারে কিন্তু আমাদের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশেষ করে আমাদের অর্থনীতির জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাদের গুরুত্ব আগামী অন্তত যতদিন ফোর্সিবল ফিউচার যেটাকে বলে তার মধ্যে কিন্তু সেটা আপনার কাছ থেকে জানতে চাইব যে আপনার কি মূল্যায়ন বাংলাদেশ ব্রিক্স এ যোগদান করছে এবং এবং যুক্তরাষ্ট্র এই বিষয়টিকে কিভাবে দেখবে বলে মনে করছেন আমি তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে অলমোস্ট একমত উনি খুব সুন্দর করে জিনিসটাকে বলেছেন ব্রিক্স মানে যেটা প্রথমত যে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যখন প্রশ্ন আসবে অ্যান্ড ইউরোপ সঙ্গে জাপান সঙ্গে থাকে এদের সাথে এমনকি অস্ট্রেলিয়াও মানে পৃথিবীর ধনী দেশগুলো সব একত্রে থাকে এদের সঙ্গে আমি কিন্তু কোনো তেমন কোনো কনফ্লিক্ট দেখি না তার কারণ যে ভারতের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের নিদারুণ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কিন্তু ভারত এর ভেতরে রয়েছে আবার চীনের সঙ্গে আমরা দেখছি যে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে কিন্তু একজনের সঙ্গে আর একজনের যে ডিপেন্ডেন্স একজনের নির্ভরশীল এটা কিন্তু দারুণ আজকে যুক্তরাষ্ট্র যখন বন্ড ইস্যু করে বন্ড বিক্রি করে এর বড় ক্রেতা হলো চায়না চীন এটার বড় ক্রেতা কাজেই বাইরে যতই আমরা দেখছি অ্যাপারেন্টলি যে 
খুব ঝগড়া বিবাদ কিন্তু আমি যদি আজকে বাজারে যাই এই নিউ অর্লিয়েন্সে আমেরিকাতে বসে আর যদি হঠাৎ করে কোনো জাদুকর মানে হ্যারি পটার এসে জাদু দিয়ে সমস্ত চাইনিজ গুডস বিলুপ্ত করে দিল তাহলে আমি ফেরত আসতে হবে খালি হাতে আমি কোনো কিছু কিনে নিয়ে আসতে পারবো ইট উইল বি অল গন আমার রুফ রিপেয়ার চলছে রুফ রিপেয়ার বন্ধ হয়ে যাবে মানে ইট ইজ সো মাচ ডিপেন্ডেন্ট অন ইচ আদার সেই কনটেক্স সেই কনটেক্সটে আমার বক্তব্য হলো যে মানে বাংলাদেশ যে ব্রিক্স জয়েন করছে অগস্টে এটা আমি সাধুবাদ দিচ্ছি ইটস ভেরি গুড থিং কারণ মানে এর সঙ্গে একটা কনফ্লিক্ট আমি দেখছি না কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের যে গভীর সম্পর্ক যেমন ধরুন যে বাংলাদেশের গার্মেন্টস এর সবচেয়ে বড় মার্কেট হলো যুক্তরাষ্ট্র শুধু তাই নয় বাংলাদেশের অন্যান্য যে জিনিসগুলো বাংলাদেশ রপ্তানি করে সেগুলো যুক্তরাষ্ট্র কেনে এবং ইউরোপ এই দুটো হলো মেইন মার্কেট কাজে এদের সঙ্গে এবং যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের সঙ্গে সম্পর্কটা দারুণ ভালো এবং এরা একত্রে সবকিছু করে তার অর্থ আমি বলবো যে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যে বাংলাদেশের গভীর সম্পর্ক সব দিক থেকে শুধু তাই নয় এমনকি এই ডো বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি যায় যুক্তরাষ্ট্র থেকে কাজে এই সব মিলে আমরা যদি চিন্তা করি আরো অন দা টপ অফ দ্যাট আই উইল টেল ইউ ওয়ান থিং যে যুক্তরাষ্ট্র জিডিপি তে চীন থেকে এগিয়ে আছে হ্যাঁ বাই গুড মার্জিন চীন আস্তে আস্তে উপরে আসছে ধরার চেষ্টা করছে কিন্তু আপনি যদি পৃথিবীর ক্যাপিটাল মার্কেট দেখেন সেই ক্যাপিটাল মার্কেটের সিক্সটি পার্সেন্ট অব দ্য ওয়ার্ল্ড ক্যাপিটাল মার্কেট ইজ ওনড বাই ওয়ান সিঙ্গল কান্ট্রি সেটা হলো যুক্তরাষ্ট্র বাকি ফর্টি পার্সেন্ট পৃথিবীর সবাই মিলে তাতে চায়না ইন্ডিয়া এই ব্রিক্স এর সব সদস্য পৃথিবীর সমস্ত দেশ ইউরোপ জাপান সব মিলে হলো ফর্টি পার্সেন্ট আর একা আমেরিকা হলো সিক্সটি পার্সেন্ট আবার ডলার সং ডলারের সঙ্গে ফরেন ট্রেডের একটা দারুণ সম্পর্ক এবং এক্সচেঞ্জের এবং ডেপোজিট ইসের প্রত্যেকটা ট্রেজারি ডেপোজিটে ডলার প্লেস এ ভেরি ভাইটাল রোল ইন অল গভর্নমেন্টস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এমনি এক পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের বন্ধুত্ব থাকতেই হবে হ্যাঁ এটা সুদূর প্রসারী হওয়া উচিত এবং এটা দীর্ঘায়িত আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রের নিক্সন কিসিঙ্গারের যে ভূমিকা সেটা আমরা দারুণ ভাবে কন্ডেম করি হ্যাঁ এটা একটা জঘন্য কুলাঙ্গারের মতো কাজ করেছে হ্যাঁ আমার ভাষা নেই আমি টেলিভিশন বলে আমি গালি দিতে পারলাম না তাহলে কিন্তু বরিশালের ভাষা আমার মুখে চলে আসছিল ওই দুজনের জন্য কিন্তু তখন কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের ক্যানেডি এবং অন্যান্য যারা আছে তারা কিন্তু আমাদেরকে সমর্থন করেছে এখানকার জনগণের মধ্যে বিরাট অংশ আমাদেরকে সমর্থন করেছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে কাজেই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের বন্ধুত্ব আন্ডার এনি সার্কমস্টান্সেস ক্যানট বি কম্প্রোমাইজড এটা থাকতে হবে এটা একটা ভেহিমত আমি বলবো এটা রাক্ষস দানব এই দানবকে অযথা খেপিয়ে দেওয়ার কোনো কারণ হতে পারে না এবং বাংলাদেশ ব্রিক্স এ জয়েন করুক বাংলাদেশ কন্ট্রোল হোক কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যেন ঝগড়া না হয় এটাই হলো আমার ধারণা জি চক্রর মোস্তফা সারোয়ার ব্রিক্স এর সঙ্গে মানে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যেন ঝগড়া না হয় সেই কথা আপনি বলছেন কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সাথে একটা বিদ্বেষের গন্ধ তো আমরা স্পষ্টই পাচ্ছি আমি সেই প্রসঙ্গেটিতে পরে আসি বলছিলাম যে কথা বলবো নিশ্চয়ই সেই প্রসঙ্গে আমি আহ জনাব স্নেহাশিস সুর আপনার কাছ থেকেও বাংলাদেশ ব্রিক্স এ যোগ দিচ্ছে এই নিয়ে আপনাদের মানে ভারত কিভাবে এটিকে দেখতে পারে বলে আপনি মনে করেন ভারত ও ব্রিক্স এর সদস্য সেক্ষেত্রে বন্ধু রাষ্ট্র আপনাদের বন্ধু রাষ্ট্র আরেকটি বন্ধু রাষ্ট্র যোগ দিচ্ছে জনাব স্নেহাশিস সুর ধন্যবাদ আমাকে কিছু বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য এই আপনাদের এই অনুষ্ঠানে দুজন অত্যন্ত কৃতি মানুষ সুন্দর করে ব্যাখ্যা করেছেন আপনি আমাকে ভারতের প্রতিক্রিয়া কিরকম হতে পারে বলে আপনি আমাকে মন্তব্য করতে পেরেছেন দেখুন ভারতের সরকারি প্রতিক্রিয়া পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে মন্ত্রক থেকে এখনো পাওয়া যায়নি তবে আমরা সাংবাদিক হিসেবে একটা কথা বলতে পারি যে আজকের দিনে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের একটা মাত্রা থাকে এবং গোষ্ঠী সম্পর্ক মানে জি সেভেন সম্প্রতি আমরা জাপানে দেখলাম তারপরে কোয়াডো ওখানেই হলো হিরোশিমাতে সেগুলো দেখলাম এবং আপনারা যদি একটু লক্ষ্য করে থাকেন যে যেভাবে মানে জেলস্কি এলেন জি সেভেন এর সভায় হঠাৎ করে এবং এসে উনি মানে 
সশরীরে উপস্থিত হলেন বক্তিতা দিলেন সবকিছু করলেন এইটা কি আগের থেকে তৈরি ছিল না নিশ্চয়ই কে কোন রাষ্ট্র থেকে বিমান আসবে কোন রাষ্ট্রের ওপর দিয়ে উড়ে যাবে এই সমস্ত একটা একটা দিক নির্দেশ একটা সংকেত দেবার চেষ্টা হলো জি সেভেন থেকে অন্যান্য যাদের ধরুন রাশিয়ার কাছে দেখুন আমি যতটুকু বুঝি যে যখন আজকের দুনিয়াতে যেখানে গোষ্ঠীগুলো যেমন ধরুন আমরা সার্ক দেখেছি এক সময় জনাব তহিদ হোসেন সাহেব আছেন উনি বলতে পারবেন আরো ভালো সার্কের উপকারিতা আস্তে আস্তে এখন কমছে বা কার্যকারিতা বলতে গেলে কমছে আমরা বিমস্টেক দেখতে পাচ্ছি বিমস্টেক অনেক বেশি এগিয়ে আসছে আমরা আবার ন্যাম চোগামের গুরুত্ব আস্তে আস্তে কমছে অন্যদিকে জি সেভেন জি টোয়েন্টির গুরুত্ব অনেক বাড়ছে আমরা যদি ব্রিক্সটাকে দেখি আমার একজন নাগরিক হিসেবে বা সাংবাদিক হিসেবে ব্রিক্স এর চেহারাটাতে যেটা মনে হয়েছে যে তাতে কিন্তু সাধারণ মানুষের যোগদান বা চিন্তা চিন্তন আলোচনার গোষ্ঠী করার একটা জায়গা আছে ওখানে শিল্পপতিদের ব্রিক্স গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি শিল্পপতিদের আলাদা সংগঠন আছে সাংবাদিকদের আছে ব্যাংকের তো আছেই এবং আপনারা জানেন যে বাংলাদেশ কিন্তু আমি হয়তো ভুল করছি না বা আমি যদি ভুল করি আমাকে ক্ষমা করবেন বা সংশোধন করে দেবেন নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক বলে ব্রিক্স যে ব্যাংক আছে সেই ব্যাংকে কিন্তু বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই সদস্য ফলে তার যোগদানটা আস্তে আস্তে এগোচ্ছিল এবং ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্কটা কিন্তু অত্যন্ত সুদৃঢ় এবং বলা হয় যে এখন নাকি সর্বোত্তম পর্যায়ে রয়েছে ফলে ভারত যদি একটি বহু গোষ্ঠী তার ভাতৃপ্রতিম প্রতিবেশীকে পায় তাহলে নিশ্চয়ই তার হাত শক্ত হবে এবং দ্বিপাক্ষিক আলোচনার ক্ষেত্রে যেমন ধরুন আমরা যদি একসঙ্গে অনেকজন থাকি তাহলে আমরা দু তিনজন একটু আলোচনা করে নিই ক্লাবের মিটিং ই হোক আর যেখানেই হোক এইগুলো আমরা বলতে যাচ্ছি এই ব্যাপারটা কিন্তু থাকবে পারস্পরিক যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ভারত বাংলাদেশের তার একটা প্রভাব কিন্তু ব্রিক্স এ পড়বে এবং এই যে বেঁধে বেঁধে থাকি একে অপরকে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার এবং আমি মনে করি এই আন্তর্জাতিক মঞ্চ গুলো বা গোষ্ঠীগুলো কিন্তু ভবিষ্যতে এখন অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ তাদের ব্যাংক তাদের বিনিময়ে তাদের বাণিজ্য সুবিধা এই জিনিসগুলো অনেকটা এগোচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে কথা হচ্ছে দেখুন একাত্তরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা নিয়ে রাজনীতি গণতন্ত্র মানবাধিকার নিয়ে যাচ্ছে সেই প্রসঙ্গগুলো একটু আনতে চাইবো বিরতির পর ফিরছি জিপি এইচ ইস্পাত নিবেদিত রাজ কাহনে ইস্পাত নিবেদিত রাজ কাহনে জনাব তহিদ হোসেন এবারই আপনার কাছে যে প্রশ্নটিতে যেতে চাই যে কিছুদিন আগে আমাদের বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বললেন যে যুক্তরাষ্ট্রে যেতেই হবে এমন কোনো ব্যাপার নাই আরো দেশ আছে মহাদেশ আছে মহাসাগর আছে সেই সব দেশে যাব তাদের সাথে বন্ধুত্ব করব এখন আমরা চীনকে দেখতে পাচ্ছি স্পষ্টতই বলছে বাংলাদেশের অবস্থানকে মানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অবস্থানকে একরকম সমর্থন করছেন বলছে যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের পাশে আছে একটা কি স্পষ্টতই বাংলাদেশ একটা পক্ষে ঢুকে যাচ্ছে কিনা এবং এক পরাশক্তি দুই পরাশক্তির মধ্যে একটা শক্তির বলয়ের মধ্যে চলে যাচ্ছে কিনা জনাব তহিদ হোসেন উপস্থাপন করার মতো অবস্থায় আসেনি প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে না গেলে কি হবে আমাদের অন্যান্য দেশ আছে কিন্তু আপনি একটা জিনিস খেয়াল করুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লাইনেই কিন্তু ইউরোপ এসে গেছে অনেকটা পুরোপুরি হয়তো নয় কিন্তু একটু লক্ষণ দেখা যাচ্ছে তাহলে আমরা কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বাদ দেব আমরা কি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নকে বাদ দেব আমাদের কিন্তু চীন কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিকল্প নয় চীন এর সাথে আমাদের সম্পর্কটা এখন কি পর্যায়ে আছে চীনের সাথে আমাদের সম্পর্ক প্রধানত আমরা চীনের জিনিসপত্র আমদানি করি চীন এখানে আমাদের বিশাল ব্যবসা করছে তারা বড় বড় অধিকাংশ প্রজেক্টে চীনা আমার মতে চীনের বেনিফিট আমাদের চেয়ে বেশি যেটা আপনি কোয়ান্টিফাই করতে চান সেটাকে 
অন্য পক্ষে আপনি দেখুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আমাদের আমরা কৃষিবাদ যদি দেই তাহলে আমাদের অর্থনীতি দুটো ভিত্তি একটা হচ্ছে রেমিটেন্স আর একটা হচ্ছে দুটোতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এক নম্বরে আছে আমাদের সবচেয়ে বেশি এক দেশ হিসাবে সবচেয়ে বেশি যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটা গ্রুপ অফ কান্ট্রিজ হিসাবে সবচেয়ে বেশি যায় ইউরোপে এরপরে থাকি মার্কিন আমরা যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপকে বাদ দিই অথবা শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বাদ দিই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই বিকল্প কে আছে মার্কিন চীন কি আমাদেরকে এই বাজার দিতে পারবে একশো বছর পরে পারবে কিনা জানি না কিন্তু এখন তো পারবে চীন কি আমাদের এই রেমিডেন্স উৎস হতে পারবে প্রশ্নই ওঠে উল্টো হয়তো এখান থেকে যাবে কিছু কাজেই এটা আমরা এই ধরনের প্রধানমন্ত্রী একটু স্পষ্টত এই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা বিরক্ত হয়েছেন এবং তার সেটা কিছু যুক্তিও আছে কিন্তু আসলে অন্য কোন দেশ এখনো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিকল্প হিসাবে দাঁড়ায়নি বাংলাদেশের জন্য সেটা আমাদেরকে অবশ্যই সবাই বোঝেন সেটা এবং ঝট করে আমরা কোনো বিকল্প দাঁড় করাতেও পারব প্রথমে জো বাইডেন কে চিঠি তারপরে আবার দেখছি এই সম্প্রতি দু একদিনের মধ্যে খবর পাচ্ছি যে অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন কে যারা চিঠি দিচ্ছে একই রকম চিঠি বাংলাদেশের গণতন্ত্র মানবাধিকার নির্বাচন পরিস্থিতি নিয়ে চিঠি দিচ্ছে একটা কি আসলে বিদ্বেষপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে কিনা এবং এটি মানে আসলে ভালো করবার কোন প্রচেষ্টা দুই দেশের কোথাও থেকে কোন পক্ষ থেকে আপনি দেখছেন কিনা না এটা তো যেটা যুক্তরাষ্ট্র থেকে যে প্রথম যে ছয়জন যে লিখেছে জো বাইডেন কে তারা কিন্তু রিপাবলিকান পার্টির আর এখন হলো ডেমোক্রেটিক পার্টির কাজে এরা সবাই এক বাংলাদেশের নির্বাচনের ব্যাপারে এবং বাংলাদেশের যে হিউম্যান রাইটস মানে যে পরিস্থিতি এ সম্পর্কে আমার যেন মনে হচ্ছে যে এরা সবাই একমত এবং এটা বাংলাদেশকে খুব কেয়ারফুলি লক্ষ্য করতে হবে কারণ দুটো জ দল যদি কতগুলো ইস্যুতে একমত হয়ে যায় এবং আমি বিশেষ করে রিপাবলিকানদের যে নামগুলো আসছে তাতে আমি দেখছি মডারেট প্ল্যাঙ্কেরও আছে আবার ফ্রিডম ককাসেরও আছে যেমন বব গুড রবার্ট রবার্ট গুড সে হলো ফ্রিডম ককাসের তার অর্থ রিপাবলিকানের সবাই এমনি এক পরিস্থিতিতে আমি মনে করি যে বাংলাদেশের রাজনীতিবিদরা যেটা বলছেন ইনক্লুডিং প্রাইম মিনিস্টার এটাকে আমি ওই বাংলা ভাষার যে একটা শব্দ যেটা যুক্তরাষ্ট্রে পাওয়া যাবে না ইউরোপে পাওয়া যাবে না অভিমান এটা একটু মান অভিমান বন্ধু বন্ধুর মান অভিমান হ্যাঁ এটা কোনো ঝগড়ার মধ্যে আমরা দেখছি না তার কারণ লক্ষ্য করে লক্ষ্য করে দেখুন প্রাইম মিনিস্টার যখন জাপান যাচ্ছিলেন তার আগে যে একটা মেমোরেন্ডাম দিয়েছেন হ্যাঁ যেটা এই এশিয়া প্যাসিফিকের উপর যে মেমোরেন্ডামটা এটা তো যুক্তরাষ্ট্রের ভাষা মানে আমি যখন এটা পড়লাম এমন কি লাইন যদি আমার ক্লাসে কোন ছাত্র এই কাণ্ড করত তাহলে আমি কিন্তু তার বিরুদ্ধে তাকে নম্বর কমিয়ে দিতাম হ্যাঁ কারণ এটা একদম কপি মানে বস্তুর মতো কপি হ্যাঁ তাহলে কপিটা কিভাবে হলো নিশ্চয়ই এরা এদের মধ্যে একটা বন্ধুত্ব আছে ভেতরে ভেতরে আলোচনা করে তারা ওটাকে ঢুকিয়ে দিয়েছে আর আপনি লক্ষ্য করে দেখুন যে প্রাইম মিনিস্টার যে জাপানে গেলেন আমাদের যে কক্সেস বাজার অঞ্চলে যে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে সেটা জাপানিজ প্রজেক্ট হ্যাঁ তার উত্তরে হলো চীনের প্রজেক্ট তার অর্থ যে এমনি একটা দারুণ কমপ্লেক্স ফরেন পলিসি সিচুয়েশন পৃথিবীতে যেখানে বৃহৎ শক্তিগুলো একটু মাথা চারা দিয়ে উঠছে একজনের সঙ্গে মনে হচ্ছে আর একজনের ঝগড়া লেগে যাচ্ছে এমনি পরিস্থিতি তো বাংলাদেশের মতো দেশ মানে যেটার মূল উদ্দেশ্য হলো নিজের লাভ করা নিজের ব্যাপারটাকে ঠিক রাখা আমার মনে হয় প্রাইম মিনিস্টার খুব কেয়ারফুলি নেভিগেট করছেন যদিও মানবিমানের কথা বলছেন কিন্তু উনি নেভিগেট করছেন খুব কেয়ারফুলি ইন এ পলিসি ম্যাটার্স আমি বলবো যে অলমোস্ট লাইক আমি এটা প্রায় বলি যে ওই হোমারের ইসের স্টোরির মতন হ্যাঁ যে বিটুইন শিলা অ্যান্ড ক্যারেপটিস উনি খুব সাবধান যাচ্ছেন কিন্তু মাঝে মাঝে মান অভিমান হচ্ছে যখন দেখছেন যে অনেক বেশি প্রেশার আমার আমার ব্যাপার হলো যেটা আমি তহিদ হোসেনের সঙ্গে অ্যাবসলুটলি একমত যে যুক্তরাষ্ট্রের তো অল্টারনেটিভ নেই বাংলাদেশের জন্য কারণ যেমন ধরুন যে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যদি সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায় হোয়াট অ্যাবাউট দ্য রেমিটেন্স রেমিটেন্স হলো মেইন তাহলে তো পরদিন যদি আজকে ম্যাজিক্যালি রেমিটেন্স বন্ধ হয়ে যায় গার্মেন্টস এক্সপোর্ট টু আমেরিকা স্টপ হয়ে যায় চিন্তা করে দেখুন তার কনসিকুয়েন্স কি বাংলাদেশে তো দ্রব্যমূল্য আগুন হয়ে যাবে ডলার তো আর পাওয়া যাবে না 
কোনো জিনিস কিনতে পারবে না ব্যাংকগুলো এলসি ওপেন করতে পারবে না মানে মারাত্মক একটা পরিস্থিতি হবে গ্যাস কেনা যাবে না মানে আপনি যে ফিউচার মার্কেটে অপশন মার্কেট স্পট মার্কেটে আপনি গ্যাসোলিন মানে কতটা কিভাবে বিবেচনা করছি পরে যদি তৌহিদ হোসেন একটু যোগ করেন পরবর্তীতে নিশ্চয়ই আরেকটু শুনবো আমি জনাব স্নেহা শিশুর আপনার কাছ থেকে একটু জানতে চাইবো এই প্রসঙ্গে যে দুই পরাশক্তি মুখোমুখি যেটি আমি শুরু থেকেই বলছি একটা অবস্থানে বাংলাদেশের নির্বাচন রাজনীতি ইস্যুতে ভারত সবসময় বলে বাংলাদেশের স্বার্থ ভারতের কাছে সবচেয়ে আগে প্রতিবেশী নীতিতে এই এই বিষয়ে বলে থাকে ভারত সেখানে আসলে ভারতের অবস্থান কি সেটি একটু স্পষ্ট তো আপনাদের কাছে জানা আছে কিনা আমি একটু জানতে চাই আনন্দবাজার পত্রিকা একটা খবর আপনি আমাকে ভুল হলে শুধরে দেবেন সেখানে বলছে যে মোদীর ওয়াশিংটন সফরে উঠতে পারে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে এমন কথাও বলা হচ্ছে যে নয়া দিল্লি এ কথা ওয়াশিংটন কে বলতে চায় সে দেশে এমন কিছু করা উচিত হবে না যাতে আওয়ামী লীগ সরকার চীনের দিকে ঝুঁকে পড়ে আসলে কি রকম ভারতের অবস্থান আমার যেটুকু বুদ্ধি বিবেচনায় তাতে দুটো জিনিস আমি বুঝি বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র এতদিন তার হয়ে গেছে অর্ধ শতাব্দী বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক এবং বাংলাদেশের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক একটার সঙ্গে আর একটা কিন্তু নির্ভরশীল নয় বাংলাদেশের সেই শুরু থেকে যদি আমরা তাদের পররাষ্ট্র নীতির মূল কথা যদি বলি যে ফ্রেন্ডশিপ টু অল অ্যান্ড ম্যালিস টু নান অতএব বাংলাদেশ চীনের সঙ্গে কতটা সক্ষতা রাখবে ভারতের সঙ্গে কতটা সক্ষতা রাখবে সেটা বাংলাদেশ ঠিক করবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিক থেকে যদি আমি দেখতে চাই তাহলে একটা জিনিস আমার কাছে একটু অবাক লেগেছে সেটা হচ্ছে দশই ডিসেম্বরের আগে মানবাধিকার দিবসের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ মার্কিন দূতাবাস ঢাকায় সেটা বিবৃতি জারি করলো একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের ভেতরে বসে দূতাবাস মানবাধিকার নিয়ে মানবাধিকারের অবস্থা খারাপ এই নিয়ে একটি বিবৃতি জারি হলো এবং একাধিক আপনি যদি দেখেন যে একাধিক মার্কিন পদস্থ আধিকারিকরা গত ছ মাসে ঢাকায় গেছেন এবং তারপরে যেটা দেখা গেল তার আগেই ছিল যে র্যাবের যাতায়াত নিয়ে একটা বক্তব্য ছিল এবং তারপরে এই ভিসার কথা এলো ভিসাটা একজন ব্যক্তি যাবেন আর এক জায়গায় আর মানবাধিকারটাকে মূলত বলা হয় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই রাষ্ট্রই মানবাধিকার লঙ্ঘন করে এখন এই যে পরপর এই নির্বাচনকে নির্বাচনের প্রাককালে এই বক্তব্যগুলো কিন্তু এবারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় দেশগুলো তারা খুব প্রকাশ্যেই বলছে যে মানবাধিকার এবং একটা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করতে হবে আমার ধারণা এই সংকেতটা বাংলাদেশেও অনেকে বুঝছেন এবং ভারতও বুঝছে যে নির্বাচনটা গ্রহণযোগ্য হ্যাঁ অবাধ শান্তিপূর্ণ সুষ্ঠু নির্বাচন তো কাঙ্ক্ষিত কিন্তু যদি পুরোটা আমি খুব বাস্তবের কথা বলছি এই উপমহাদেশের নির্বাচনের চিত্র যা হয় তাতে অন্তত একটা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন যেটাতে সকলে মান্যতা দিতে পারেন কারণ বিগত নির্বাচনগুলোর মান্যতা প্রসঙ্গে একটা বক্তব্য আছে এখন এ কথা ঠিকই যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক সেটা যদি নষ্ট হয় তাহলে ব্যাপক সমস্যা হবে দেখুন আমি যতটুকু আমার এই কয়েক দশকের সাংবাদিকতায় বুঝেছি একটা রাজনৈতিক সম্পর্ক একটা বাণিজ্যিক সম্পর্ক যদিও আমরা বলি যে পররাষ্ট্র নীতিটা অনেকটাই বাণিজ্যের উপর নির্ভর করে কিন্তু দুটো আলাদা মানে দুটো দেশের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় বিরোধিতা হচ্ছে কিন্তু বাণিজ্য বাণিজ্যের মতো করে চলছে কারণ বাণিজ্যে চলার কতগুলো নিজস্ব পথ আছে যদি না আমরা যেটাকে প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে সেই বাণিজ্য বন্ধ করি বাণিজ্যের কিছু নিজস্ব গতিবিধি আছে সুতরাং এক্ষুনি বাণিজ্যে কোনো রকম নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে অন্তত আমি আমার বিদ্যে বুদ্ধি অনুযায়ী বুঝতে পারছি না কিন্তু একটা চাপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের উপর দেখাতে চাইছে এবং প্রধানমন্ত্রী কিন্তু এটাও বলছেন যে না আমরা যদি নাও যাই কারণ রাষ্ট্র হিসেবে একটা বিরতির পরে ফিরছি জিপিএচ ইস্পাত নিবেদিত রাজ কাহনে ফিরে এলাম জিপিএচ ইস্পাত নিবেদিত রাজ কাহনে এবং এই অংশে আমি খুব সংক্ষেপে আপনাদের কাছ থেকে শুনতে চাইবো শুরু করি স্নেহা শিশুর আপনার কাছে বিরতির আগে ছিলাম যে যেই প্রসঙ্গটিতে আসছে যে অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যেটিকে ডক্টর মোস্তফা সারোয়ার বলছেন মান অভিমানের একটা জায়গা তৈরি হয়েছে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি দুই পরাশক্তির মধ্যে একটা বিষয় তৈরি হয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে প্রয়োজনে ভারত বন্ধু রাষ্ট্র বাংলাদেশকে সমর্থন দিবে কিনা দেখুন ভারত এবং বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক কিন্তু একই অপরের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং এটা দিয়ে কোনো দ্বিধা নেই বাংলাদেশের যেমন ভারতকে যতটা প্রয়োজন থাকুক না থাকুক আজকের পরিস্থিতিতে ভারতেরও বাংলাদেশের 
বন্ধুত্বটা নিরবচ্ছিন্ন বন্ধুত্ব একটা বড় প্রয়োজন সুতরাং আমরা তো এই চোখেই দেখি যে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে যখন আলোচনা হয় তখন এই দুই প্রতিবেশী ভারত ও বাংলাদেশ তাদের মতামত একসঙ্গেই করতে পারবে নিঃসন্দেহ কোথাও কোনো সমস্যা হলে ভারত এই উপমহাদেশের স্বার্থ সুনিশ্চিত করতে হয়তো বলতে পারবে দেখুন প্রধান ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ঠিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কি আলোচনা হবে এতটা আগে থেকে বলা মুশকিল কারণ এজেন্ডা বা মিটিং এ এই ধরনের বিষয় পূর্ব নির্ধারিত হয় না তবে কিছুটা হলেও হতে পারে ভারতের স্বার্থে তবে যেটা অন্যান্য বক্তারাও বললেন বিশেষ করে ডক্টর সারোয়ার বললেন যে এটা মানবিমান হতে পারে বা নির্বাচনের প্রাককালে একটা চাপ বা একটা বক্তব্য রাখা যেটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইচ্ছাকৃত ভাবে এবং খুব স্পষ্টতই করতে চাইছে বাণিজ্যে এখনই এর প্রভাব পড়বে বলে মনে হয় না সেখানে উঠে এসছে ইদানিং মানে খুবই সম্প্রতি খুবই একটা ঠিক অনিয়ারে বলবার মতো কিনা শব্দ নির্বাচনটিকে বলা হচ্ছে একটা খুব বাজে একটা শব্দই মোটামুটি ব্যবহার করা হচ্ছে বলছে আমার যেন মনে হয় যেন এটা আমরা ওভার সিম্প্লিফাই করছি যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বিএনপির ভাষাকে ব্যবহার করবে তাহলে আমার যেন মনে হচ্ছে যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক আকাশের যারা নক্ষত্র তারা মনে হয় নক্ষত্রচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে মানে আকাশ থেকে তারা ঝরে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে মানে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন অ্যান্ড যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির ভাষ্যকে প্রতিধ্বনিত করবে এটা আমি কখনো বিশ্বাস করব না কারণ আমি এই এর ভেতরে আছি হ্যাঁ যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে আছে এখানে এদের কথা একজন আরেকজনের কথা শুনে না এখানে মতের এত মানে বিভিন্নতা রয়েছে হ্যাঁ প্রেসিডেন্টের কথাকে পাত্তা দেয় না জিরো যে আপনি যদি এখানকার টেলিভিশন শোনেন মেজর নেটওয়ার্ক বাইডেন কে চোদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার করছে এই এই গত তিন চার দিন ধরে হ্যাঁ আজকে আরো বেশি করছে কাজে এগুলো আমার মনে হয় যেন একদম ওভার সিম্প্লিফিকেশন ওভার দেয়ার কিন্তু একটা জিনিস আমি যে বলবো যে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের পলিসি আগের যে একটু পরিবর্তন হয়েছে বাইডেনের উনি চাচ্ছেন যে বন্ধুত্বটা হবে আইডিওলজিক্যাল বেসড প্রিন্সিপাল বেসড এবং এটা আবার জিও পলিটিক্যাল এরিনা আছে যেমন মিডল ইস্টে এক ধরনের সাউথ এশিয়াতে এক ধরনের ইট ডিপেন্ডস হোয়ার ইউ আর মুক্তি এই ঠিক এই ভাষাগুলোই আমরা শুনতে পাই বিএনপির কাছ থেকে এই ভাষাগুলো ইউরোপীয় ইউনিয়ন বলছে সামনের অবস্থানটা নিয়ে আপনার সার্বিক পর্যালোচনা এক মিনিটে শুনবো না আসলে আমি অনেকটাই সাথে একমত যে আসলে একটা কিছু বলল বিএনপি আর সেটাই তারা মেনে নিল তা না তাদের নিজস্ব যে নীতি আছে সেই নীতিমালার সাথে যদি বিএনপির বক্তব্য মিলে যায় তাহলে সেটা তারা বলতেই পারে যদি তাদের সাথে আওয়ামী লীগের বক্তব্য মিলে যায় সেটা তারা বলতে পারে আমি মনে করি না এটা এভাবে হচ্ছে তবে বিষয়টা হচ্ছে যে চাপ একটা সৃষ্টি হচ্ছে 